pessoal, não é segredo para ninguém que Popó e Kleber Bambam está se tornando uma das lutas mais esperadas. Não pela tipo assim, nossa, será uma grande qualidade técnica. E não estou nem falando da parte do Popó, porque o Popó foi um grande campeão. Então, nessa questão aí, pô, a gente até espera muito dele. É mais pela parte do Bambam, que é 0-0 nas suas lutas de boxe. Então a gente meio que espera uma luta parecida com o foi lá, dos bodybuilders, o pobre louco e o rei physique. Os caras todo duro ali, tá ligado? Sem técnica nenhuma, uma coisa horrível. Ou até o popó com o Júnior do Blake também, foi mó papelão, coisa horrível. O cara só se defendeu, quase saiu correndo ali do popó. Enfim, já é até o que a gente espera. E já estão se provocando, cara, há meses, há meses, bastante tempo. Bambam vem falando o tempo inteiro nas entrevistas que vai chocar o mundo, tá treinando muito para isso, ele acredita né, que vai colocar a mão dura ali e vai nocautear, vai chocar o mundo, vai surpreender o Popó. E o Popó já diz também que não vai estar tá indo para brincadeira, né? Se ele assinou lá o contrato que vão lutar, então eles vão lutar, vão sair na porrada, não vai ser de brincadeirinha, como ele disse lá com o Whindersson, algo mais amistoso, vai ser para sair na porrada, como foi lá com o Pelé Land com o próprio Júnior Dublé, enfim, ele não vai aliviar o Bambam. Ontem rolou a coletiva né, da luta entre eles, que vai acontecer no dia 24 de fevereiro do ano que vem, lá em São Paulo, e nessa coletiva, cara, rolou uma treta do caramba. Começaram a bater boca ali, discutir, ficaram de pé, né, com o cara ali dividindo no meio. O Popó, cara, tentou dar uma mãozada na cara do Bambam. Então, tipo, mostrou que ficou realmente muito pilhado, queria sair no braço ali mesmo, ali e agora. E o Bambam, logo em seguida, tipo, até deu uma baixada na bola. Talvez ficou meio, nossa, o cara levou a sério, né? Não imaginou que o Popó ia ficar tão brabo com os comentários dele. E até disse que é apenas trash talk e tudo mais, que o Popó ficou muito estressado e, enfim, quis agredir ele. Eu vou ser bem sincero, tenho a impressão que ele ficou um pouco assustado e talvez pipocou um pouco ali. Ele não esperava que o Popó ia ter uma postura tão agressiva assim, né? Não agressivo de violência, mas de se impor, né? Não aceitar ouvir calado. Enfim, rapaziada, vamos falar da luta em si, que tem o quê? Três meses, praticamente, para esse dia, né? 24 de fevereiro. O que a gente pode analisar tecnicamente? Na parte do Bambam não tem muito o que falar, a gente nunca assistiu uma luta dele, já vi alguns vídeos dele fazendo manopla ali, treinando, mas é, a gente sabe que manopla, manopla, luta é luta. Pô, pô, a gente já sabe o guerreiro, o leão que o cara é, então dispensa comentários. Até porque com quem ele vai lutar, questão técnica, mano, até uma falta de respeito a gente querer fazer comparação. Não existe. Eu só penso o seguinte, se o Popó talvez entrar para ir para o mano a mano, loucão, coisa que ele nunca fez, né? Eu acho que pode acabar dando ruim, porque, tipo, quando você vai para o mano a mano, loucão, mordendo o beiço, fechando o olho, tudo pode acontecer. São dois homens ali com dois pares de luva, a porrada vai estancar, mão para tudo quanto é lado. Agora o Popó usando a sua técnica ali, cara, não tem nem como. É impossível, cara, eu diria ele perder para o Bambam, só se ele, mano, cometeu um erro gravíssimo, torceu o pé, virou o pé ali, a mão veio e conectou, aí pode acontecer, mas ele mantendo o controle ali o tempo inteiro, sabendo o que está fazendo, cara, impossível o Bambam pegar ele, essa parada que ele fala, ele que não, estou treinando, estou acreditando muito, vou chocar o mundo, vou colocar a mão nele, cara, só acho que vai acontecer se partir de um erro do Popó, coisa que eu acho que o Popó não erraria, mesmo sendo um cara mais pesado, tem 3 anos de diferença de idade, então não influencia tanto, um tem 45 contra 48 né, do Popó, 45 Bambam, 48 Popó, então a idade não vai influenciar tanto, tá ali bem fisicamente, cara, o Bambam eu digo, tá chepado, tá fortão, mas cara, ali é boxe, né, fisiculturismo, então isso aí é relevante, Popó, por mais que esteja mais velho, barrigudinho e tudo mais, mano, coroa tá brabo pra caramba, Pesca aí alguns vídeos no Instagram dele treinando, baixando o cacete na garotada. Então, mano, coroa tá bem pra caramba. E mesmo estando mais lento, né, mais pesado né, do que quando lutava anos atrás, talvez ali até absorção de golpes, né? A gente não sabe como está. Cara, eu, independente de qualquer coisa, eu não vejo a possibilidade do Bambam vencer essa luta. No fim das contas, eu imagino que vai ser isso aí, uma vitória até rápida do Popó, quando o Bambam tomar a primeira, segunda mão ali dura, cara, com certeza vai se acuar, porque pô, é até normal, né, mano? Olha com quem ele tá lutando, olha o nível do Popó. 
Então, provavelmente o Bambam vai se acuar, vai sentir. Pode até jogar uma pomba ou outra sem asa, mas não vai conectar. Porque, tipo, não vai estar tá olhando, vai estar tá com o olho fechado ali só se defendendo. Então, eu imagino que o Popó pega ele rápido, sim. Só que, no fim das contas, é isso aí. É uma treta maneira, gera engajamento nas redes sociais. Uma coisa que o Bambam disse que eu acho realmente muito interessante. Muitos caras aí, tipo, explodem, fica no hype, só que não sabem trabalhar isso. Tipo, passa uma, duas semanas, a galera já esquece. O caso do Bambam, não. Ele, quantos meses aí tá sendo falado, seja bem ou mal. Então, o cara tá sim, tá sim né, sabendo vender, se promover a sua luta com o Popó. Então, isso aí, cara. Tem que tirar uma salva de palmas pro cara. Gosta ou não gosta, o cara é bom de business. É bom na lábia ali. E também, no fim das contas, independente de quem vencer aí, cara, vai ser bom para os dois, tanto o Popó quanto o Bambam. Engajamento, visibilidade, dinheiro para os dois lados, bom para o esporte, vai estar só promovendo ainda mais essas lutas aí de lutadores com influências, enfim, né? No fim das contas, geral, vai sair ganhando. Só que agora eu quero saber de você, meu amigo, o que você achou dessa treta aí que rolou ontem na coletiva, que ele tentou dar uma mãozada na cara do Bambam, acho que nem pegou, talvez só raspou ali no nariz, mas não teve danos. E o que você acha dessa luta? Quem você acha que leva? Dá pra ver que o Popó não tá pra brincadeira. Se tiver a oportunidade, ele vai nocautear o Bambam. E o Bambam é aquilo, tá? Falando que vai chocar o mundo e tal. Não vou falar que é impossível, mas, cara, muito difícil. Só que eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer nessa brincadeira? Comente livremente. Quero saber a sua opinião. Não se esquece de deixar aquele like bonito no vídeo. Dessa forma, você valoriza o meu tempo e o seu. E ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Confere a inscrição o sininho, que isso também é de muita importância, o sininho, para você sempre ser avisado quando eu fizer um vídeo novo. Vou estar deixando na tela final o meu canal Ragnarok MMA, e que do outro lado, o meu vídeo de ontem, que eu falo sobre a possibilidade ali de Charles e Makachev num futuro próximo, cara, esquece, só para lá, meados do segundo semestre de 2024. Se quiser saber mais, só clicar aqui, vou ficando por aqui hoje, um grande abraço e até a próxima.